வாழ்க வளர்க இது உங்கள் ஏசி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புதுமையான கதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டாக்டர்னால் உயிரை காப்பாற்றுறவர் அப்படின்னு உயிரை கொள்கிற டாக்டரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுவும் ராத்திரியில் மட்டும் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ரசித்து ரசித்து கொலை பண்ண டாக்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வாங்க நிஜ கதைக்குள்ளே போகலாம் டாக்டரோட பேர் தேவேந்திர சர்மா இவர் வந்து ஒரு சித்த மருத்துவர் கர்ஜியான் டெல்லி ஃபரிதாபாத் நொய்டா இதெல்லாம் இவர் வாழ்ந்த இடங்கள் கிடையாது இவர் கொலை செய்த நபர்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் போலீஸ் வந்து ஷர்மாவை அரெஸ்ட் பண்ணப்போ ஷர்மா கொடுத்த வாக்குமூலத்தை தான் இப்போ நம்ம கதையாக பார்க்க போகிறோம் என்னோடய டாக்டர் தொழில் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு சிட்ஃபண்டில் பணம் போடுற பழக்கம் இருந்துச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறுக சிறுக நான் சேமித்த காசு ஒரு நாள் அந்த சிட்ஃபண்ட் கம்பெனிக்கு நான் ஏமாற்றிட்டு போயிட்டான் என்னோடய மொத்த கோபமும் அவன் மேலே இல்லை நான் பணத்தை விட்ட காசு எப்படி நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படி மட்டும் தான் தோணுச்சு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அதுக்காக நான் தேர்ந்தெடுத்த மூணு விஷயம் தான் முதல் சூது ரெண்டாவது திருட்டு ரெண்டுமே எனக்கு செட் ஆகலை என்னோடய நேச்சருக்கு மூணாவது நான் யோசித்தது எனக்கு உடம்பு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால மூன்றாவது நான் தேர்ந்தெடுத்தது தான் கொலை யாரை எப்படி எங்கே கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபுல்லாக உட்காந்துருக்கும்போது என்னால் கரெக்டாக கெஸ் பண்ண முடியல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எந்த ஐடியாவும் கிடைக்கல ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் முடிஞ்சு பஸ் ஸ்டாப்பில் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ணலாம் என்னன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் டாக்ஸி வந்துச்சு டாக்ஸி டிரைவர் என்கிட்ட வந்து சார் எங்கே போகணும் அப்படின்னு முதல் தடவை கேட்டான் என்னால் பதில் பேச முடியல ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை நாலாவது தடவை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு சுயநினைவே வந்துச்சு நான் போய் டாக்ஸியில் உட்காந்தேன் டாக்ஸி கிளம்புச்சு கர்ஜியான்லேருந்து போகும்போது நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல ஏன் நம்ம பண்ணுற முதல் கொலை டாக்ஸி டிரைவராக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நான் செஞ்ச முதல் கொலை டாக்ஸி டிரைவர் செஞ்ச இடம் வந்து ஹசாரி கால்வாய் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இது ஒரு ஆங்கில பழமொழி முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் இதுவும் ஒரு பழமொழி தான் நான் செஞ்ச முதல் கொலை டாக்ஸி டிரைவர் நான் செஞ்ச இருபத்தோரு கொலையுமே டாக்ஸி டிரைவர் நான் செஞ்ச முதல் கொலை இடம் வந்து ஹசாரி கால்வாய் நான் செஞ்ச இருபத்தோரு கொலை செய்த இடமும் ஹசாரி கால்வாய் இது ஷர்மா கொடுத்த வாக்குமூலம் முதல் கொலை செய்கிறப்போ இருந்த பத பயமும் பதட்டமும் ரெண்டாவது கொலை செய்கிறப்போ ஷர்மாவுக்கு அதிகமாகிருச்சு அந்த பயத்தையும் பதட்டையும் போக்குறதுக்காக அவர் ஒரு கேங்கை உருவாக்கிக்கிட்டார் அதுக்காக அவர் நிறைய செலவும் பண்ணார் கர்ஜியான் ஃபரிதாபாத் நொய்டா டெல்லி அங்கங்கே ராத்திரியில் மட்டும் டாக்ஸி டிரைவர் காணாமல் போகிறது ஒன்பது நாள் கழித்து டாக்ஸி டிரைவர் மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்படுறதும் டாக்ஸியை கண்டுபிடிக்கப்படவில்ல டாக்ஸி டிரைவரோட சடலம் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அந்த சடலத்தால் போலீஸாருக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் கூட கிடைக்காது அதுதான் ஷர்மாவோட சாமர்த்தியம் பிப்ரவரி மூணு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஸ்டாண்ட்லேருந்து நரேஷ் அப்ளிவர அப்படிங்கிறவரோட டாட்டா சுமோவில் ஷர்மா ஏறியிருக்காரு எப்பவும் போல தான் ஒன்பது நாள் கழித்து அவரோட சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு அவர் பிரதர் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காரு போலீஸாருக்கு ஒன்றும் புரியலை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போ தான் போலீஸாருக்கு ஒரு க்ளூ கிடச்சிது அது என்னென்னா க்ளூ என்னென்னா பிப்ரவரி மூணு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு நைட்டு நரேஷோட வண்டியில் ஷர்மா ஏறும்போது நரேஷோட அண்ணன் பையன் அங்கே தான் இருந்திருக்கான் அப்போது டாக்டர் ஏறுறத அவன் தான் பார்த்துருக்கான் அவன் சொன்ன க்ளூ வச்சு தான் போலீஸாருக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு பொறி வச்சாங்க யாருக்கு நம்ம ஷர்மாவுக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது கொலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஷர்மாவை கையும் கிளவமாக அவரையும் அவங்க அங்கேயும் பிடிச்சிட்டாங்க அப்போ ஷர்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அவர் ஒத்துக்கிறவே இல்லை தூக்கு மேடையில் வச்சு அந்த இடத்துல வச்சு தான் நான் வந்து உண்மையை சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஷர்மா அந்த கேங்கை உருவாக்குனதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காரு டாக்ஸியை கொண்டு போய் ஹசாரி கால்வாய் விட்டதும் கேங் வந்து டாக்ஸி எடுத்துக்கிடுவாங்க ஒவ்வொரு கொலை செய்கிறதுக்கும் அந்த கேங்கிட்ட இருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா அவர் டாக்டராக இருந்தப்போ ஃபீஸ் வாங்குகிற பழக்கம் சரி உடம்பு வர பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு ஃபீஸ் வாங்குகிற பழக்கம் கொலை செய்கிறதுக்கும் வாங்கி பழகியிருக்காரு ஒவ்வொரு கொலையுமே அவர் ரசி ரசி பண்ணியிருக்காரு என்ன முக் என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொலையிலையுமே கொலை செஞ்ச ஆளுக்கு வந்து வழி தெரியாமல் கொலை பண்ணியிருக்காரு அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் எந்தவித மயக்க மருந்து இல்லாமல் டாக்டருங்கிறதுனால எந்த கைரேகமோ எந்த எவிடென்ஸுமே அவரால் போலீஸாரால் கண்டுபிடிக்க முடியல இதுதான் ஷர்மாவோட மிகப்பெரிய சாமர்த்தியம் அவர் செய்கிற வேலை டாக்டர் தொழிலாலும்
தொடர்ந்துருக்கு தான் செய்யும் இப்போ வரைக்கும் நன்றி அடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான தொகுப்பில் உங்களை காண்கிறேன் நன்றி வணக்கம்